హాయ్ ఎవ్రీ వన్ చాలా రోజులైంది నిజానికి నా ఫేస్బుక్ రిపోర్ట్ చేయబడి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ డేస్గా నాకు ఫేస్బుక్ యాక్సెస్ లేకుండా పోయింది నవ్ ఐఎమ్ బ్యాక్ ఆన్ ఫేస్బుక్ వచ్చిన రావడం రావడంతోనే చాలా ఇష్యూస్ గురించి ఆల్రెడీ చర్చలు మొదలుపెట్టేసాం ఈ చర్చలతో పాటు కొన్ని ప్రొఫౌండ్ హ్యాపెనింగ్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వాటి గురించి కూడా మాట్లాడదాము అనే ఆలోచనతో ముందుకు వచ్చాను మొట్టమొదటిగా ఐ థింక్ గత రెండు మూడు వారాలుగా జనసేన గురించి కొన్ని వాట్సాప్ సర్కులేషన్స్లో ఉన్నాయి ఏంటంటే జనసేన కాపుసేన అయిపోతుంది అని ఇది కొత్తగా చెప్పాల్సిన విషయం కాదు నేను అంతకు ముందు కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను కాకపోతే ఒక పార్టీ రెడ్డి ఇంకొక పార్టీ కమ్మగా ఉంటున్నటువంటి రాష్ట్రంలో అంటే మెజారిటీ ప్రిఫరెన్సులు కానివ్వండి లీడర్షిప్ కానివ్వండి ఉంటున్న దాంట్లో ఒక థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏది అవుతుంది అనుకుంటే అధికార కులం కావాలి అనుకునే ఒక కులం అది కాపులు సంఖ్యాపరంగా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్న పాపులేషన్ అది కాబట్టి సహజంగానే అధికారంలోకి రావాలని ఎందుకంటే ఎకనామిక్గా కూడా దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎకనామిక్గాను సంఖ్యాపరంగాను బలంగా ఉన్నటువంటి కాపులు అధికారంలోకి రావడం అనేది చాలా సహజమైన ప్రక్రియగా మనం అనుకోవాలి కాకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు నాకు కులం లేదు నేను అన్న కులానికి అతీతం నేను కులం ప్రకారం లేక పార్టీని నడపను లేకపోతే రా రాజకీయాలను చేయను అంటున్న వ్యక్తి నైంటీ పర్సెంట్ తన మ్యాన్ పవర్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పటి వరకు ఎవరెవరినైతే నామినేట్ చేశారో పవన్ కళ్యాణ్ అధ్యక్షుడు కాపే కోఆర్డినేటర్ మాదాసు గంగాధరం కాపే అధికార ప్రతినిధి తోట చంద్రశేఖర్ కాపే కోశాధికారి రాఘవులు కాపే అఫిషియల్ స్పోక్స్ పర్సన్స్ ముగ్గురు ఉన్నారు ఆ ముగ్గురులో ఇద్దరు కాపులు శ్రీధరు సారథి కాపు రియాజ్ ముస్లిం తర్వాత ఇంకా మీడియా ఇన్ఛార్జ్ హరిప్రసాద్ కాపు యువ విభాగం కిరణ్ కాపు ఈ అఫ్ కోర్స్ లైక్ ఉపాధ్యక్షుడిగా రెడ్డి ఐ థింక్ మహేందర్ రెడ్డి ఉన్నారు తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్గా గౌడ్ ఉన్నారు తో ఇలా అంటే నైంటీ పర్సెంట్ కాపులే ఉన్నటువంటి జనసేన కాపుసేన కాదా అంటే అవును అని చెప్పాలి అయితే ఏంటి అని కూడా అడగచ్చు అంటే రెండు కులాల లీడర్స్గా కనపడుతున్న మిగతా పార్టీల కన్నా కా జనసేన ఏ విధంగా గొప్పది ఏంటి ఏ విధంగానే గొప్పది కాకపోవచ్చు కేవలం ఇది కూడా కాపు రిప్రజెంటేషన్తో వచ్చింది అనుకుంటాను ఒకవేళ నిజంగా జనసేనకి కాపు బ్రాండ్ పడకుండా తప్పించుకోవాలో లేకపోతే నిజంగా కులాన్ని కలిపే ఒక సాధన ఏదో ఉంది కులాన్ని కలిపే ఒక ఆశయం ఏదో ఉంది అని జనసేన చెప్పి మెప్పించి ఒప్పించాలి అంటే కొన్ని డిసైసివ్ యాక్షన్ పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా కావాలి అంటే కనీసం ఒక పది మంది సభ్యులను మనం చూసుకుంటే వాళ్ళలో ఎనిమిది మంది నుంచి ఏడు మంది కాపులే ఉంటే కాపు పార్టీ కాకుండా ఇంకేం పార్టీ అవుతుంది జనసేన అందుకనే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కాన్షియస్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీరు కాపు బ్రాండింగ్ పడకూడదు అఫ్కోర్స్ కాపు ముఖ్యమంత్రి కావాలి పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలి అనే ఆశయంలో ఏమాత్రం తప్పలేదు పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి కాపుకి కాపులకి ఈసారి అధికారం రావాలి ఇందులో కూడా ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఎవరు దాన్ని అడ్డు చెప్పరు కూడా మేబీ అంటే న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో కాపులకే నెక్స్ట్ అధికారం రావాలి కాకపోతే అటు వైసీపీ కాపులు ఉన్నారు టీడీపీ కాపులు ఉన్నారు ఇప్పుడు జనసేన కాపులు తయారవుతారు అంతకుమించి పెద్ద కాపు కన్సాలిడేషన్ అయితే అట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం జరగట్లేదు ఒకవేళ కాపు కన్సాలిడేషన్ జరగాలి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అవును మాది కాపు పార్టీ కాపు డామినేటెడ్ పార్టీ ఇఫ్ నాట్ అంటే కనీసం యాభై పర్సెంట్ కాపులకి ఇచ్చేసి మిగతా పర్సెంట్లో దళిత బహుజనులకి మైనారిటీలకి స్థానం కల్పిస్తాడా ఆ రిప్రజెంటేషన్ తన సభ్యత్వంలో కూడా అంటే ఏవైతే నామినేటెడ్ పదవులు ఉన్నాయో కాస్త పార్టీ స్పోక్స్ పర్సన్గా ఉన్నారో వీళ్ళందరిలోనూ దళితులకి ప్రాధాన్యత ముస్లింలకు ప్రాధాన్యత కల్పిస్తారా బహుజనులకు ప్రాధాన్యత కల్పిస్తారా అనేది ఇంపార్టెంట్ అందుకని ఏ పార్టీ అయినా ఒకవేళ కాపులు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మేమే ఉంటాము అనుకుంటే మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిప్రజెంటేషన్ కనుక జనసేన ఇవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా ఇది కాపు పార్టీగానే మిగిలిపోతుంది అది కూడా ఏంటి కాపు ఫ్యాక్షన్ పార్టీగా మిగిలిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వైసీపీ తరఫున నుంచి కొంతమంది కాపు లీడర్షిప్ మా వైపు కాపులు ఉన్నారంటూ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు టీడీపీ దగ్గర కొంతమంది కాపులు మేము ఉన్నాము ఇక్కడ కాపు రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ వాళ్ళు చెబుతున్నారు మన జనసేనలో ఉన్న కాపులు ఎవరు అంటే థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కనుక డివైడ్ అయిపోతే కాపుల్లోనే నిర్ణయాధికారం ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది అనేది పెద్ద ప్రశ్నార్థకం అవుతుంది అందుకనే ఒకవేళ కాపు బ్రాండ్ పడకూడదు అనుకుంటే ఈజ్ దేర్ ఏ పాసిబిలిటీ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కర్ణాటక నుంచి నేను వస్తున్నాను కర్ణాటకలో బిఎస్పీ పార్టీ చాలా బలంగా 
ముందుకు వెళ్ళబోతోంది రాబోయే పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్లో కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక ఎమ్మెల్యే గెలవడము అతనికి ముఖ్యమంత్రి మంత్రి పదవి ఇవ్వడము జరుగుతోంది అలాంటిది ఇక్కడ కూడా తెలంగాణలో కానివ్వండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానివ్వండి బీఎస్పీ పార్టీ రూట్స్ లెవెల్లో స్ట్రాంగ్గానే ఉంది ఒక ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో స్ట్రాంగ్గానే ఉంది మరి అలాంటప్పుడు బీఎస్పీ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుని సగం అంటే సగం సీట్లు కాకపోయినా కనీసం థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దళితులకు ఇస్తారా మిగతా భౌజనులకి మైనారిటీలకి ఇవ్వడానికి నిర్ణయించుకుంటారా జనసేన అలాగే రిప్రజెంటేషన్లో జనసేన ఎంతవరకు మిగతా వాళ్ళకి అంటే చూడండి మొత్తం లిస్టులో ఒక్క దళితుడు కూడా లేడు ఒక్క దళితుడు కూడా లేని జనసేన పార్టీని ఎవరైనా ఎందుకు నమ్మాలి పవన్ కళ్యాణ్ దళిత వ్యతిరేకి కాదు అని ఎవరైనా చెప్పాలనుకుంటే ఎందుకు అంగీకరించాలి ఇవన్నీ పెద్ద డౌట్లే కదా పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడు రిజర్వేషన్లు కోసం నేను వ్యతిరేకం అంటాడు కానీ మళ్ళీ లైక్ మా కాపులకు మాత్రం రిజర్వేషన్ కావాలంటాడు అనే విషయంలో నేను చాలాసార్లు చెప్పాను పవన్ కళ్యాణ్ చాలా దళిత వ్యతిరేక ధోరణిని చూపిస్తున్నాడు అని ఇప్పుడు మొత్తం నేను చదివిన పేర్లలో ఒక్కటి కూడా దళితులు లేడు మరి ఏమనుకోవాలి పవన్ కళ్యాణ్ని అంటే జనసేన పార్టీకి దళితులు ఏ విధంగా సపోర్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు సపోర్ట్ వద్దా ఫైన్ అదే అంటే ఒక క్లారిటీ మనం ఎంత కాదన్నా అవునన్నా కులస్వామ్యం ధనస్వామ్యం మాత్రమే ప్రజాస్వామ్యంగా ఎన్నికల్లో వృద్ధి చెందుతున్నటువంటి మన దేశంలో ఎస్పెషలీ కుల భూయిష్టమైనటువంటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలలో ఆయన కూడా కులాన్ని కలుపుకుపోయే రాజకీయం అంటున్నాడు కాబట్టి ఏ కులాల్ని ఎలా కలుపుకుంటావు అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ఇలా కులాల ఎక్స్క్లూజన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి కాపులు మాత్రమే కన్సల్టేట్ చేసుకుంటామంటే కూడా అధికారంలోకి రావడానికి కష్టమవుతుంది మహా అంటే కాపులు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఒక నలభై నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి గెలిచేవి ఒక పదో పన్నెండో ఉంటాయి అంతకుమించి ఇంకేం ఉండవు ఆ పన్నెండు గెలిస్తే నిజానికి కాపులు మాత్రమే ఓటేస్తే గెలిచే ప్రసక్తి అయితే ఎక్కడా లేదు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఏ విధంగా కులాన్ని కలుపుతున్నాడు లేదు కాపులకు మాత్రమే పార్టీగా మిగిలిపోతుందా అది ఒక చిన్న పార్టీ కాపుల ఫ్యాక్షన్కి మాత్రమే ఒక నాయకుడిగా మిగిలిపోతాడా పవన్ కళ్యాణ్ అనేది చాలా విషాదకరమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే ఒక థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్గా పవన్ కళ్యాణ్ ఎదగాలి అనుకుంటే నిజంగా కులాల్ని కలుపుకుని వెళ్ళే సిద్ధాంతం ఏదన్నా ఉంటే అది ఇప్పుడు కూడా రిఫ్లెక్ట్ కాకపోతే ఇట్ ఈస్ ఎ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం జనసేన మీద కానీ పవన్ కళ్యాణ్ మీద కానీ ఇంకెవరూ టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనే నాకు అనిపిస్తుంది ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ హీ ఐ వాంట్ టు లివ్ బై హిజ్ వర్డ్ అంటే ఆయన రోజుకు ఒక మాట మారుస్తుంటాడు ఒకవేళ నిజంగా పార్టీ సిద్ధాంతాల ప్రకారం ఏదో కులాలను కలుపుకి వెళ్ళే విధానం అన్నాడు కాబట్టి అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటుందా లేదు ఒక చిన్న పార్టీ ఒక కుల మాఫియా లాగా మిగిలిపోతుంది జనసేన అనేది వేచి చూడాల్సిందే కనీసం లీడర్షిప్లోనే ఈ వైవిధ్యాన్ని చూపించలేనోడు పార్టీలో ఏం చూపిస్తాడు అనే డౌటు ఉండడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు థర్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ కోరుకునే వ్యక్తిగా పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి అయితే బాగుంటుంది అనుకునే వ్యక్తిగా కూడా నా సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు జనసేన ఏంటంటే ఇప్పటికైనా మీరు మీ సిద్ధాంతాలను కానివ్వండి వాటిని పాటించే విధానాలను కానివ్వండి చూసుకోకపోతే ఒక చిన్నపాటి గుంపుకు నాయకుడిగా మీరు మిగిలిపోతారు రాజకీయాలలో ముందడుగు వేయలేరు అందుకనే జనసేనని కాపుసేన కాకుండా కాపాడుకునే బాధ్యత మీది మాది కూడా సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ పార్టీ థ్యాంక్ వెరీ మచ్